akiwa katika kuendelea na media tu ambayo ameendelea kuifanya mrembo kutoka kipande cha Kenya to 54 Tanasha Dona Okech ameendelea kufungu vingi sana ambavyo sisi watu wa nje tulikuwa harahamu kumuhusu yeye na of course kwa sababu hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii kumekuwepo na story nyingi sana kumuhusu Tanasha Dona Okech ikisemekana ameopoa danga anaishi kimalikia ameua mjengo anaishi vile vipi yani vitu vimekuwa vingi sana kwa jamii na tunasha dona okechi anajaribu kufunguka kwa namna ama nyingine kuhusiana na haya ambayo yanaendelea kwenye kwenye mitandao ya kijamii kumuhusu yeye kwa sababu anaona sometime akikanya sana basi watu wanaweza wakaashi na kupigia msali kwamba huenda zinazoendelea ku trend mitandao ya kijamii zikawa ni za kweli kwa mara ya kwanza tunasha dona okechi pia ameweza kutupa siri nyingine ya ulembo ambayo siku tulikuwa hatoifahamu yes ni wajuzi tu si yenyewe ni kwamba tunafahamu kabisa Tanasha Dona Okech aliwahi kufanya ngoma na Ali Kiba alikuwa kama video viseni na ni moja kati ya ngoma ambazo ziliwahi kufanya vizuri sana kutoka kwa ngoma ya nagaramia akiwa mificha na Christian Bella ni bomba la ngoma na ndani ya ngoma hii Tanasha aliapia kama video viseni na kwa mara ya kwanza Tanasha amefunguka ilikuwa vipi mpaka akapia hiyo ngoma kwanza amesema kwamba kwenzi hizo yeye alikuwa ni commercial mode na alikuwa akilipwa kwa ule modo wake na ile ndani ya ile ngoma hakufanya kama video visi ni bali commercial mode ndio maana anasema kwamba hawai kufanya kazi ambayo uh, angeriati kama video visi ni of course tunafahamu hawa ma video visi ni kunawezekana ngoma ambayo wadada wanakuwa wengi wananingua na nini lakini yeye hakutaka vitu kama hivyo kwa sababu alitaka kujidifferentiate yeye na ma video visi na aka remain kuwa commercial mode ndio maana pia anaingia kufanya kazi bali toa condition kwamba Uh, wakitaka yeye apie kwenye ngoma yao kusiwepo na mwanamile zaidi yake yeye na that's why kwenye ngoma utaona Christian Bella pamoja na Ali Kiba wote wamekula raha na ku pray party kwenye kuwa pia na Tanasha Dona Okech na of course imekuwa ni ngoma nzuri na kali sana na ambayo pia uh, mpaka hivi sasa ukitizama ni kama imetoka jana tu muda ina muda sana na inaendelea kufanya vizuri sana lakini Tanasha anasema pia kwamba kwa ngoma hiyo ya Aliba alilipwa dola za uh, ameweza kulipwa dola za Kimarekani uh, 1500 ambazo ni sana shilingi kama Tanzania milioni tatu hivi so unaweza kuona kupitia kazi yake amelipwa kiasi kikubwa sana cha pesa zoana uh, hakikuwa match lakini alilizika Yes tofauti na yeye Tanasha kuzungumzia hiyo issue lakini pia ameweza kuzungumzia issue ambayo ipo kati yake na Diamond Platinum of course na ni kwa sababu umekuwa nauliza maswali sana kwamba je ikea akatakiwa kurudi Diamond Platinum ya Tanasha anasema hapana hatamani hata kidogo kurudiana na Diamond Platinum kwa sababu tayari amefunga ukurasa huo na anasema kuwa kwenye mau Diamond Platinum ni kuifunika kuwa Tanasha kwa sababu uh, obviously wengi wamemfahamu sana kupitia Diamond Platinum na angeendelea kuwa kwenye mahusiano na Diamond Platinum ni dhahiri na wazi kwamba watu wangeendelea kumdescribe kama mtu wa Diamond Platinum ili kumpatia ufu. lakini saizi anasema breakthrough yake imekuwa nzuri kwa sababu kwa hivi sasa watu wanamjua the real Tanasha Okech na wanampa support na kumkubali kama yeye na sio kwa sababu tu Uh, yupo kwenye maisha ya mtu fulani. Kafunguka mambo mengi sana Tanasha ikiwemo pia ndoto ama plani zake za kuanzisha record label kipande cha Kenya to 54 akisema kwamba itakuwa one of the very best record label ya Kenya na amesema uh, itadili zaidi na kutoa vipaji vya watoto wa kike kwa sababu industry ina watoto wachache wa kike na yeye ameona kama moja ya, ma, ya wasanii ambao wanafanya vizuri kwenye game wa kike atawashika mkono watoto wa kike pia wana ndoto za kufanya mziki na anaamini vipaji vipo vi na hasa hasa nchini Kenya vipaji vipo kama vyote na hivyo anaamini akiamua kutoa fursa ya watu kufanya kazi na yeye atapata vipaji vikubwa sana 
na anasema kwamba anawapongeza sana wa Tanzania kwa sababu ni watu wa kitofauti sana na wameweza kumpa love ya kitofauti sana na wakamfanya pia apate experience ya kitofauti sana ambayo hakuwahi kutarajia kama wahi kuipata kwenye maisha yake lakini pia anasema kwa hapa TZ ana miss zaidi menu ama chakula cha bongo anasema wa bongo kwa kupika ni noma saluti na hivi nilikuwa mpenzi wa msosi Uh, alikuwa kinjoi sana pishi ya wabongo hicho ndo kitu ambacho anakimisi zaidi Tanzania lakini pia amesema ameweza kufocus zaidi kwenye kumpa ki, ambacho anakitaka mtoto wake Nasib Junior mtoto wa kwake yeye Tanasha Dokech na mtu mzima Daima Platinumz na anasema kumzaa Daima kumzaa Nasib Junior kumebadilisha vitu vingi sana kwenye maisha yake na hicho ndo kitu pekee ambacho mimi nitakuwa grateful na ataendelea kusema Uh, anamshukuru Mungu kwa hicho lakini pia anaweza kuzungumzia swala la ukaribu wake yeye na Jamal Gaddafi anasema uh, ukaribu wake na Jamal ni kwa ajili ya kazi tu kwa hiyo watu ambao wamekuwa wakizusha story kwenye mitandao ya kijamii kwamba anatoka na kazi ni ya Jamali ambaye ana pesa sana na ndiye amemfanya Tanasha aendelee kuvyo waache kufanya hivyo kwa sababu mwisho wa wao yeye na Jamal Gaddafi hakuna kitu ambacho kinaendelea na hizi story ambazo zimetatoa ya kijamii ni kuendelea tu kunogesha pe na kufurahisha mitandao na that's why Tanasha hapendi maisha yake binafsi kuwa kwenye mitandao kwa sababu abu huwa kavitu kama hivi ambavyo vimeendelea kusemwa na watu kwenye mitandao ya kijamii lakini pia anasema uh, yeye anamkubali sana Diamond Platinumz na always ana mapenzi kwa Diamond Platinumz kwa sababu ni baba wa mtoto wake na hilo halipingiki kwa hiyo ataendelea kumpenda for the rest of her life na hata kama watu wataona anakuwa karibu na Platinumz wasitengeneze hizo story ambazo wamekuwa wakiwa sababu pia juzi kati alionekana kumsupport Diamond Platinumz na story zikaanza kusambaa kwa wingi sana kwenye mitandao ya kijamii ikisemekana tena anajaribu kujirudisha kwenye maisha ya Diamond Platinumz na anajaribu kufanya kwa namna moja ama nyi kwamba aonekane anakuwa the best option ambayo Diamond Platinumz angepa kuitwa enda ikitakiwa achague kurudiana na moja kati ya baby mamas ambao amewahi wanao kwenye mahusiano Kingine pia ambacho Tanasha Dona Okech ameweza kufunguka kumuhusu yeye ni kuhusiana na project zake mbalimbali ambazo amepaza zifanye kwa mwaka huu wa 2020 yani 2020 na ameweza kusema kuna nyimbo manne ambazo ni kolabo kubwa na wasanii kutoka hapa hapa Afrika ambazo anatarajia kuja na naamini zitakuwa one of the best ambazo amewahi kuzifanya na of course pia ameweza kusema Suni na Tarerist moja ya ngoma ambazo zipo kwenye EP ya kwake na Tela EP EP mbali achia mix kaza ilo pita na ikatengeneza headline kama zote baada ya mtu mzima daima platinumz kukata kutoka uh, katikati ya shuhuri na kusababisha komoje na mazote kwa mitandao ya kijamii lakini pia tuliweza kuona news kati tu aliweza kufukuka kuhusiana na ishu hiyo na kusema kwamba diamond platinumz walipe na zikatokea za hapa na pale ambazo pia zilipelekea diamond kushindwa kwa performu akaamua kurudi TZ na kusababisha komoje ni kwenye mitandao ya kijamii lakini anasema hiyo sio tabu kwa sababu haikuzuia EP ya kwa kitanasha kufanyika na of course imekuwa successfully na atamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hicho ambacho kilitokea kwa sababu kila kinachotokea ni for a reason na reason zenyewe ndio hizo mambo yamezidi kuwa mazuri milango mingi ya rithiki imefunguka na sasa hizi tutegemee collab kama nne kutoka kwa Tanasha Dona Okechi na wasanii mbalimbali kutoka vipande tofauti tofauti vya hapa Afrika lakini pia tofauti na yeye kutoa ngoma tutarajie pia Tanasha by Jai ataachia product ya kwake mwenyewe kabisa ambayo itakuwa under name of Tanasha Dona Okechi. Ni kitu kizuri na kikubwa sana na amesema bado kuwapo kuje kukijadili yeye na timu yake lakini pia kuhusiana na record label tutegemee within this three years za mwanzo atakuwa ameachivu ndo ya kuwa na record label kubwa sana kipande cha Kenya 254 na ambayo pia itatoa na fulsa kwa wadada wengi kipande cha Kenya so pia amesema haitakuwa wanawake tu hata wa vijana 
lakini watajiliwa watapata mashavu ya kuwa signed katika record label ya Tanisha Dona okay, lakini priority kubwa itapewa kwa wanawake kwa sababu industry ina upungufu wa wasanii wa kike kafunguka mambo mengi sana recently Tanisha lakini pia anasema amejitahidi kuwa na exclusive nyingi kwa sababu anaamini baada ya hapo atateke black from social media ili watu wa Messi atakapokuja kufanya kitu kingine kichukuliwe kwa ukubwa na hiyo ndio strategy ambayo ameamua kutumia yeye kuendelea kutrend na kuzungumziwa na watu ni mengi sana amefunguka na Shadona Ukech hayo ni machache tu kati ya mengi ni kusihi mtazamaji endelea kusubscribe kisha kuweka on notification yako huo wa kwanza kabisa kutumiwa update mara tu tutakapokuletea video yetu pia like comment share pia ili wenzio pia waweze kuenjoy let's say landolangu jina na sign out tukutane wakati